wauzaji wa furniture bora na za kisasa karibu pangamawe furniture wauzaji wa furniture za aina mbali, mbali kama vile sofa aina ya leza na sofa aina ya velvet vitanda makabati meza za tv na meza za chakula wapo mjini njombe barabara ya tano mtawa posta tembelea duka lao hapa mtawa posta karibu na kanisa la KKT njombe au wapigie kwa simu namba 0 7295991 au simu namba 0767520000 sisi pangamawe tunasema nyumba ni fencha karibu ufurahie maisha naomba kwa kushirikiana na halmashauri ninawaagiza ndani ya siku saba tatizo la maji hapa soko kuu nisiwe tena nitangamoto haiwezekana tena chooni hakuna maji ustaarabu gani tunafundishana watu wanatuuzia matunda anaenda chooni hakuna maji tena hii kero tusiendelee kuisema kwenye vyombo vya habari tutafukuza wateja tunaelewana hey, jamani tutawaambia watu kwamba sisi tunaenda kujisaidia hatuna maji tunatuuzia hey, matu tena wamama mmesema kwamba mimi sijaji sokoni Mungu hawaoni jamani sijaji hapa kujenga
tufanyike store lakini sasa hivi tukose wote kwanza changamoto ya bili kubwa za umeme tunao Tanesco bahati mbaya ni kwamba meneja wa Tanesco wakandarasi wote wako Dodoma kwenye bajeti ya nishati wako bungeni lakini nimemuagiza meneja wa Tanesco akirudi njombe step ya kwanza aje akutane na viongozi wa soko wakae pamoja na uongozi wa mashauri ili kuona namna gani tatizo hili linachuhulikiwa na nimetoa siku 14 ili tatizo la, la umeme mkubwa kuchajiwa hapa sokoni leo nimefanyaje nimemwisha tatizo hili linaenda miaka na miaka alipokuja mheshimiwa rais ali alipokuja kuzindua soko alisema anafahamu kero zote za hapa na alimuagiza mkuu wa mkoa mkuu wa wilaya na mkurugenzi tuweze kuzishughulikia na niko hapa mkuu wa mkoa anajua niko hapa na sisi kazi yetu ni kushughulikia na kutatua kero zenu na sio kuja kuwatazama kuwapiga picha na nitakuwa pia mchoyo wa fadhila ndio nisipomshukuru mwenyekiti wa almashauri Erasto Mpete Aliposikia mna kero alikuwa wa kwanza kuwakimbilia anasema uongo jamani kweli alikuja na diwani wenu kuwasikiliza na ndio amani ikaanza kutulia si ndio hivyo kwa hiyo nimshukuru kwa jitihada za awali na hata leo naona halmashauri mtazamo wao wa kutatua kero umebadilika kutoka chama na mimi naelekeza halmashauri kama TRA walikuja wakasikiliza wananchi wakaweza kuwapunguzia kodi na sisi ni halmashauri tunao wajibu wa kuwasikiliza na kuhakikisha tunapunguza kodi kwa kiwango kidogo kile ili kuweza kukidhi hali iliyopo ya sasa ambayo wanailalamikia tumeona wenyewe kule kuna maduka ambayo yana hali mbaya si ndio hivyo jamani ndio kazi pia ya halmashauri ni kubuni kitu ambacho tutaweza kuleta kuvutia soko si ndio hivyo lazima tuabudie wenzetu kule tuweke tuweke utaratibu na kwetu na kule pia kuchangamke hatuwezi tukapaacha tu hivi bila kuweka jitihada kwa hiyo ninaacha hili swala kwenye kwa mkurugenzi uhakikishe unafikiria tunabuni kitu gani kupeleka upande ule ili watu waweze kuvutiwa kwenda kule tunaweza tukaweka hata tv ya kuangalia mpira kwamba katika kipindi ambacho kunakuwa kuna mpira basi na wale wauze si ndio hivyo jamani wale wa wapembeni kule lakini swala lingine swala la maji hii ni aibu na haivumiliki inakuwaje soko kubwa kama ile hakuna maji hatuwezi kwenda na mameneja mliowatuma mkurugenzi hapa wanatuletea minongono ambayo wanatakiwa wazunguke na wafanye biashara tutatatua mambo mangapi wewe unamtuma meneja anakuja hapa hafanyi kazi kwa mfano hawa walipo mna mikataba nyinyi mmepewa mikataba wana control namba za kumiliki au nani e control namba wanatoka hapa wanaenda kupata unyanya hivi unamdai anaamua siende kwa nini msitengeneze utaratibu anaitwa fulani e, kizimba au duka lake namba fulani control namba ya malipo aimiliki mwenyewe tengenezeni hivyo vitu vinawezekana kabisa kuliko mara ifutike mara ifanye nini manake hao watu wako busy na biashara hawezi kutunza receipt ita, 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 itafutika tu hey, sasa tengenezeni control namba walipe wakishalipa tena wengine wanalipa kwenye mpesa ni rahisi zile zinashikika sasa hawana mikataba tunawadai nini Hivi sasa hivi hawa ni wapangaji wetu. Eh hey, tunawabania watu. Tengeneza mikataba. Tukitengeneza mikataba tunaweza tukaojua mpangaji wetu ni nani, ni yuko namba ngapi na kizimba chake ngapi. Control namba nayo ilipia aimiliki mwenyewe. Kuliko kutoka hapa amfuate. Haya huyo meneja atakwambia mfumo. Si hii mifumo inasumbua. Si imefanya nini? Huyo huyo mteja wetu atalipa. Hawezi anaamua kunyamaza ndio maana wanadaiwa madeni mkuki. Rekebisheni na hilo. Ikodi lazima ipungue. Fanyeni vyo vyote mnavyoweza kufanya. Berekeni kwenye mikao na vitu vyenu. 
lakini mseme chama cha mapinduzi chenye serikali hii kimesema ikumbue itapunguza kwa asilimia ngapi hiyo mtatuambia lakini lazima tuwaondole ada hao ni binadamu ni watu wetu tunao wategemea ili halmashauri iende halmashauri iende tunawategemea hao watu watu kodi watu epango sasa kama ameshindwa kabisa kutoa pango maana hata halmashauri yetu haitaenda sababu ni vikero vidogo ambavyo vimetufikisha sehemu tunaonekana wote hatupo yani mtendaji wakata hayupo sui nani hayupo haiwezekani haya sola hazifanyi kazi hakuna siku ambayo tumewaambia wafanye biashara jamani hazifanyi kazi kwa sababu moja mbili tatu wanaziona tu zimetumbikwa generator inakosa mafuta na nataka nikwambie aliposema ndugu yangu hapa akasema isiwe kama sisi mpale sisi tunaunguliwa maduka pale tukiamini hapa pana kisima cha maji hakuna maji leo maji choni yanakatika hayapo watu wote au 1000 karibu na 60 kitu tutatengeneza kitu cha jabu hivi vitu kama ulivyosema vya kitaalamu vya maji generator sui sola generator inataka iweke mafuta hata, hata leo lakini hivi vifanyike ndio tunaweza tukasema acha twende nayo ya kitaalamu twende tukashughulikie lakini hata ya store tuseme tukashughulikia wakati tuko hapo haiwezekani sababu ni vikero vidogo ambavyo vimetufikisha sehemu tunaonekana wote hatupo yani mtendaji wakata hayupo sui nani hayupo haiwezekani haya sola hazifanyi kazi hakuna siku ambayo tumewaambia wafanye biashara jamani hazifanyi kazi kwa sababu moja mbili tatu wanaziona tu zimetumbikwa generator inakosa mafuta na nataka nikwambie aliposema ndugu yangu hapa akasema isiwe kama sisi mpale sisi tunaunguliwa maduka pale tukiamini hapa pana kisima cha maji hakuna maji leo maji choni yanakatika hayapo watu wote au 1000 karibu na 60 kitu tutatengeneza kitu cha jabu hivi vitu kama ulivyosema vya kitaalamu vya maji generator sui sola generator inataka iweke mafuta hata, hata leo lakini hivi vifanyike ndio tunaweza tukasema acha twende nayo ya kitaalamu twende tukashughulikie lakini hata ya store tuseme tukashughulikia wakati tuko hapo haiwezekani lakini lingine vio mkurugenzi vio hivi vio bega kama mkaingize kwenye 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 vikao choo sinki ya kutega tu unajua yeye mna hoja ya msingi vyo vya kukaa havina usalama hasa kwa kina mama havina usalama wanasema wao sio swala la kuomba hamuombi mnataka vyo vibadilishwe sio kuomba kwa sababu yeye ndio mnaotumia kwa na ili mkurugenzi wala lisiingie kwenye vikao hilo tafuta dharura yoyote anza kutega vile vile ile ni kutega tu masiki yote yapo bomba zipo hebu fanyeni hivyo vitu vinatuchafua hata kama soko hili linaongoza lakini kwa vitu vidogo vidogo hivi wafikiria sasa hivi watu wanaingia kwenye runinga wanaingia kwenye vyombo wapo kwenye mitandao mambo madogo sana mimi na fikira yangu kwa hivi mwenye kuhusu umeme umeme kuhusu generator si umeme generator ili generator sijui mmeleta kwa ajili ya nini kwa sababu umeme ukikatika generator halifanyi kazi juzi juzi hapa umekatika isikuwa sui lini imekuwa giza sasa generator tutegemea linakuwa msaada pale unapokatika umeme sasa imekuwa tatizo hilo la kwanza alafu la pili maji hivi vyo asilimia ukijo utaona wamefunga wanasema maji hamna sasa kama maji hamna kwa ajili ya vyo je yeah, liki liki soko likipata tatizo tutafanyaje isije ombi langu kwa maafisa wa biashara wanaotoa leseni utakuta mimi nimelipia leseni la stationery unaenda kukutana na madaktari kwenye aliyelipia leseni ya nguo amepanga kabisa sisi tumepangwa kule nje cha ajabu madaftari yapo hapo juu yote kwa machinga peni penseli limu ye jamani sijui kwa maafisa biashara ile ninakuwaje naomba mkuu wa wilaya maafisa biashara wajaribu hata kututembelea wananipa mimi leseni nimeweka stationery halafu hiyo ya stationery anaenda kuuza mtu anaye anaye uza nguo Ombi langu ni hilo. Halafu ombi la pili nilikuwa naomba sisi wa stationary kule nje 
ushuru wa taka elfu tatu taka zenyewe ni karatasi msikini wa Mungu ni karatasi tunaomba tupunguziwe chonde tupunguziwe kule nje jamani tunasomesha watoto tunasomesha watoto tunalipa kodi tunalipa tare ni mama na mtoto wa miezi miwili mitatu naambiwa aende shule shule Yule mtoto anatakuwa kunyanya masaa yote. Halafu nimpeleke kule juu. Hivi kweli inawezekana? Halafu ada ni 40. Kule na shida siuzi ya kule yenye ni shida. Halafu nilipe ada 40 kwa juu. Ukifikiria mtoto wenyewe miezi miwili, mitatu, sita. Mwaka mmoja nilipe ada 40 kwa kweli inawezekana? Kwa kweli mkurugenzi na mheshimiwa mkuu wa wilaya tunaomba ukisaidie kwa hilo wanawake tunanyanya sita huku ndani. Wanatupia hadi utepe kisa mna mtoto. Kwa kweli naumia sana. Mkurugenzi manager anatufungia hadi utepe. Mezani yetu usipuuza kwa sababu na mtoto yule nionyeshi. Kwa sababu simbo kuja kujua kwetu wanaenda kufunga kama ni mchele ubaruku kama ni mazao wanaenda kufunga huko huko hapa hawajumii. Sawa? Sasa sasa nini kifanyike sasa? Mimi nilifikiri maamuzi ya baki yale ya kwanza kwamba wafanyabiashara wa kule Vizimba wasiende kufunga mali huko Rujewa huko wapi tunakupatikana mali wajumuni hapa kwenye sito kubwa ambazo sisi ndio tunatakuwa tuwalishe wale tuwape wale wauze wale kwenye Vizimba maamuzi yale kwanza yalikuwa sahihi yalisha kaliwa vikao ndugu mwandishi wa habari hizi kuna kipindi mimi nimeenda kufikwa mchere ubaruku sawa kufika kule wafanyabiashara wa michele ambao sisi tunatakuwa tuuzie wako ubaruku ili kuja tani kumi hapa kushusha na tukamwambia meneja na akawa amechukua mkanda anaangalia ni kweli tunachosema ndicho hicho umeona aligundua kwamba ni ndicho hicho tani kumi ilishia vizimbani kule sasa nani anataka kuja kudumua kwetu kama tani kumi naishia vizimbani nani anataka kuja kudumua kwetu utakuta jibu halipo maamuzi yameshatolewa itawaathiri vipi sasa kimsingi tatuathiri kwa sababu kuna watu wamekopa au niseme tumekopa mkopo. Sawa? Leo unapewa siku tano. Sawa? Hebu fikiria mkopo ni wa miaka miwili mwaka mmoja. Sawa? Nitarudisheje ule mkopo? Na sio kwamba nimejitakia au ni makosa yangu. No. Nilipewa kihalali kwa matangazo yalifanyika na mimi nikaomba tena nikapata stock kwa maana ya kusambaza kama ulikuwa unamsema mkuu wa wilaya anasema kwamba zile stores zilipewa kwa ajili ya kufanya nini? Kujumuisha wafanya biashara hamwendi kujumu leo mimi nipewe siku tano sawa niondoke mwandishi wa habari nitakupeleka uangalie huko store tunayosema store kuna mali je kudheje sisi jumla na sisi tunalipa pango kubwa kuliko wao wanalipa 100000 wanalipa shilingi 10000 sisi tunalipa shilingi 150 hata wenye milango ya maduka wanalipa 100000 sisi tunalipa 150 na tunalipa kwa wakati sasa kwamba sisi tuulize jumla tutamuuzia nani kama wao kuuza jumla kuuza kujumua kwetu mizigo wa wataki naenda kufuata mizigo kwa wakulima kwa hiyo hivyo basi swala la kusema kwamba sisi tutolewe watuonyeshe milango ya kwenda lakini pamoja kutuonyesha milango ya kwenda hii milango wasiweze kuwaweka watu wafanye biashara kwa sababu hii milango ni chuki binafsi kuna watu binafsi ambao kuna watu wachache wanaotaka kufanya biashara humu sio lengo kubwa kwamba hizo wanataka store kwa kamiziki kwa sababu meneja aliwapa mlango mmoja hapo waweke kama store washinda kuutumia hapo wanasema wanataka store kuna watu wachache wamejiunga nani na kuwashawishi watu kwamba watake hii milango kwa ajili ya kufanyia biashara wao kwa sasa mtafanyaje namna sema mna mikataba mikataba si tunayo sasa kama kwa sababu agizo mkoa wilaya nasema si tutoke watuonyeshe milango ya kwenda lakini watudishie gharama kama mimi hapa nimeshalipa mpaka mwezi wa 9 pango ambayo 1.5 na nusu 1.5 na nusu kwa hivyo basi kama watasema tutoke